Ich habe gestern 20 Euro bekommen. Mhm. Doch? Durch meine Forschung habe ich wirklich gemerkt, dass wir ganz grundsätzlich empathische Menschen sind. Unheimlich stark. In jeder Situation, in der wir sind, spüren wir einfach mit, was andere Leute spüren. Ach, das sieht wüst aus. Ich hole dir mal lieber ein Pflaster. In unserer westlichen Welt sehen wir einander oft so sehr stark als einzelnes Individuum. Was mir meine Forschung wirklich gezeigt hat, ist, wie stark wir geprägt werden durch die anderen Leute um uns herum. So stark, dass ich mich mittlerweile mehr und mehr wirklich nicht mehr als einzelnes isoliertes Individuum wahrnehme, sondern wirklich als Teil dieser Umwelt der anderen Personen um mich herum. Christian Kaisers ist Hirnforscher. Er untersucht, wie unser Gehirn mit anderen mitfühlt. Am Anfang seiner Forschung stand ein ziemlich ekelerregendes Experiment, für das er und sein Team Freiwillige in ein MRT steckten. Um zu verstehen, wie unser Gehirn uns eigentlich empathisch für die Gefühle anderer Leute macht, war es ganz wichtig, dass wir im Scanner Emotionen hervorrufen können. Man könnte natürlich jemanden in den Scanner reinlegen und ihm bitten, zehn Sekunden lang fröhlich zu sein. Das würde nicht sehr gut funktionieren. Das heißt, wir, wir mussten irgendwie einen Stimulus finden, der starke Emotionen hervorrufen kann. Und eine Möglichkeit, die wir gefunden haben, ist eben Versuchspersonen in den Scanner mit einer Anästhesiemaske zu setzen, sodass wir jetzt verschiedene Gerüche in diese Maske hineinbringen können. Wenn wir etwas riechen, passiert eine ganze Menge im Gehirn. Das meiste davon unbewusst. Innerhalb von Millisekunden erfassen wir, ob der Geruch angenehm oder unangenehm ist und reagieren darauf, auch körperlich. Wenn der Geruch widerwärtig ist, verziehen wir angeekelt das Gesicht und wollen weg. Unser Magen zieht sich zusammen. Im Extremfall müssen wir uns übergeben. Christian Kaisers hat genau solche ekelhaften Gerüche getestet. Ein Geruch, der sehr gut funktioniert, ist Buttersäure. Das riecht dann wirklich wie Butter, die ganz schlecht geworden ist. Und das andere riecht wirklich wie faule Eier. Im nächsten Durchgang sahen die Versuchsteilnehmer dann lediglich Videos von Menschen, die angeekelt schauen, ohne selbst etwas Widerliches zu riechen. Was Sie hier sehen können, ist, was im Grunde passiert ist, wenn die Versuchsperson selbst diese unangenehmen Gerüche gekriegt hat. Im Gehirn ist die sogenannte Insula aktiv. Sie bewertet unter anderem Gerüche. Interessant wird es jetzt, wenn man sich anschaut, was passiert, wenn man einfach nur sieht, wie eine andere Person diese Gerüche kriegt. Denn legt man die Gehirnscans der beiden Experimente übereinander, erkennt man in Weiß die Übereinstimmungen. Dann kann man eben sehen, wie ein Teil der eigenen Erfahrung des Ekels reaktiviert wird. Dann empfinden die, die Personen wirklich, wie sich zum Beispiel der Magen zusammenzieht und wie sie zum Beispiel unangenehme Geschmäcker oder Gerüche äh, empfinden. Wir sehen, dass es sich dabei im Grunde um einen ziemlich generellen Prozess äh, geht. Wenn wir eine, einen Tasteindruck sehen auf einer anderen Person, eine Berührung, aktivieren wir unsere eigenen Berührungen. Wenn wir eine Emotion wie zum Beispiel Ekel, aber auch Schmerz, Sehen, aktivieren sich wiederum die Repräsentation unseres eigenen Ekels oder unseren eigenen Schmerzes. Und genau das gleiche Prinzip beobachten wir auch, wenn wir Filme uns anschauen. Und deswegen schauen wir auch gerne Filme an. Die meisten von uns leiden mit, wenn Jack und Rose sich im Film Titanic verzweifelt auf dem sinkenden Schiff aneinander klammern. Fast als ob es uns selbst passieren würde. Und unser Gehirn lässt es da auch zu, dass wir wirklich in diesen eigentlich hypothetischen Zustand ganz hineinschlüpfen, den Schmerz miterleben und wirklich eine Person in diesem Film sozusagen werden. Im richtigen Leben geht es noch darüber hinaus. Da wir wissen, wie schrecklich wir uns bei Schmerzen fühlen, haben wir den Impuls zu helfen. Und das belohnt unser Gehirn. 
Wenn wir Gutes tun, werden Glückshormone ausgeschüttet, unser Stresslevel sinkt und das Immunsystem wird gestärkt. Das hat sogar Einfluss auf unsere Gene. Sogenannte Risikogene werden heruntergeregelt, die ansonsten Entzündungen und chronische Leiden im Körper begünstigen, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder Demenz. Unsere Chancen, gesund zu bleiben, steigen. Aber es gibt auch Menschen, die scheinbar überhaupt nicht mitfühlend sind. Und auch diese hat Christian Kaisers untersucht. Und um zu verstehen, was da schief geht, sind wir hingegangen und haben in Hochsicherheitstrakten uns Psychopathen ausgesucht. Die eben wirklich multiple Mörder gemacht haben oder mehrmals Leute vergewaltigt haben. Und wir haben diese Leute dann äh, mit äh, unter Hochsicherheit äh, Transporten zu unserem äh, Forschungsinstitut gebracht. Und was wir da beobachtet haben, ist, dass die Psychopathen beim Beobachten ihre Schmerzareale kaum aktiviert haben. Da haben wir dann erst mal gedacht, okay, also im Grunde tun vielleicht die Psychopathen diese äh, scheußlichen Sachen machen, weil sie selbst diesen Schmerz nicht mitempfinden können. Trotzdem sind Psychopathen oft sehr gut darin, Menschen zu manipulieren, um ihre Ziele zu erreichen. Dazu müssen sie sich eigentlich gut einfühlen können. Okay. Deshalb so wiesen die Forschenden sie an, sich aktiv in das Opfer hineinzuversetzen, das gerade Schmerzen erleidet. Nun gab es keinen Unterschied mehr zu den gesunden Versuchsteilnehmern. Dadurch haben wir gemerkt, dass im Grunde, was in der Psychopathie schief geht, ist nicht die Unfähigkeit mitzufühlen, sondern die Tatsache, dass sie eben nicht spontan mitfühlen, sondern eben nur dann mitfühlen, wenn sie mitfühlen wollen. Das Überraschende, wir alle können unsere Empathie durchaus dosieren, um angemessen reagieren zu können. Hast du dich verbrannt? Je nach Situation. Oh Am Daumen. <lacht> Wir sind ja zwei Helden, ey. Komm, wir gehen das mal kühl. Christian Kaisers forscht daran, ob es möglich ist, Menschen mit psychischen Störungen empathischer zu machen. Das Gegenteil, nämlich Empathie zu unterdrücken, ist ihm in einer anderen Studie bereits gelungen. Der Versuch war eigentlich ganz einfach. Wir zeigen Leuten, wie eine Person auf die Hand geschlagen werden. Und wir sagen dann, okay, jetzt kriegen Sie 6 Euro und Sie können sich jetzt aussuchen, Sie können die 6 Euro behalten. Nur dann muss diese arme Person noch mal genauso stark geschlagen werden. Oder Sie können was davon abgeben und für jeden Euro, den Sie abgeben, wird die Sache um ein Zehntel weniger schmerzhaft. Im ersten Durchgang gaben die Probanden umso mehr Geld, je heftiger die Schläge waren. Und jetzt? konnten wir in diesem Versuch messen, wie sich das verändert, wenn man durch einen magnetischen Impuls die Aktivität im somatosensorischen Kortex etwas stört. Dieser Teil des Gehirns nimmt den Schmerz in der Hand wahr, auch beim bloßen Zuschauen. Durch die Störung war der Geldbetrag nun nicht mehr von der Stärke der Schläge abhängig. Die Teilnehmer konnten den Schmerz nicht mehr einordnen. Im Gehirn gibt es also ein Netzwerk verschiedener Areale, die zusammenarbeiten müssen, damit wir angemessen mitfühlen können. Empathisch zu sein ist unser natürlicher Zustand. Wenn wir das nutzen, um anderen zu helfen, geht's dir denn besser? Ja, es geht wieder, so langsam wird's. Dann kann Mitgefühl uns glücklich, zufrieden und gesund machen. <lacht>